안녕하세요 친환경 자연주의 에코맘 지안입니다 오늘은 제가 아침 준비하는 모습을 보여드리려고 합니다 오늘 시금치 나물과 꼬시래기 나물 그 다음에 엄나무순 나물 무침을 할 건데요 지금 밭에서 막 따온 밖에서 아, 밭에서 막 뜯어온 시금치를 물에 씻었고 이제 끓는 물에 데치려고 합니다 시금치 삶는 시간을 어려워 하시는 분들이 많은데요 지금 시금치 물에 데치는 이 영상은 어, 빠른 배속 없이 그냥 현재 진행되는 그 시간 그대로 입니다 숨이 죽을 정도로 좀 살짝 데쳐주면 되는데 물이 막 팔팔 끓어오를 정도로 데치기 보다는 어느 정도 시간을 두고 아, 숨이 저, 어느 정도 죽으면은 찬물에 바로 헹구면 되겠습니다. 제가 지금 시간을 좀 두고 끓이는 것 같은데도 아, 먹기에는 아주 부드러운 많이 시금치가 많이 무르지 않고 어느 정도 아삭함도 있는 부드러운 나물 무침이 되었습니다. 전체적으로 골고루 잘 데쳐질 수 있도록 젓가락으로 지금 저렇게 저어주고 있습니다. 다 데쳐지면 불에서 내려 바로 찬물에 헹구면 됩니다. 처음에 시금치를 씻을 때 흙만 털어내듯 한번 헹궈내고 그 다음 데친 다음에 이제 깨끗하게 잎 사이사이에 끼어 있는 흙이 모두 다 빠지도록 깨끗하게 한 서너 번 정도 헹궈주면 됩니다. 물기를 너무 꼭잘 필요는 없고 그렇다고 해서 물이 뚝뚝 떨어질, 떨어질 정도로 덜 짜면 또 안되고 그 물기가 약간은 있는 상태로 짜는 게 좋겠습니다. 지금은 아, 꼬시래기를 씻으려고 합니다. 시금치는 데쳐, 데쳐서 물기를 꼭 짜놓고 지금 염장 시금치를 물에 풀어서 씻고 있습니다. 아, 염장 꼬시래기를 씻고 있습니다. 꼬시래기는 면발같이 가느다랗고 길게 생겼는데 손으로 이렇게 잡아당겨 보면 어느 정도 탄력도 있으면서 꼬득꼬득한 그런 느낌이 듭니다. 잘 떨어지지 않아서 저는 빨래를 비비듯이 비벼서 저렇게 헹궈냅니다. 깨끗하게 한세번 정도 헹궈내서 이물질과 소금을 다 털어내고 그 다음에 끓는 물에 살짝 데치면 됩니다. 끓는 물에 살짝 데치면 검은 빛을 띠던 꼬시래기가 약간 초록빛을 띠게 됩니다. 시금치 데친 것과 미리 데쳐 놓았던 엄나무 순과 데친 고, 꼬시래기를 이제 무치려고 합니다. 꼬시래기는 면발처럼 길기 때문에 반찬을 하여 먹기에는 많이 불편합니다. 그래서 가위로 잘라 주었습니다. 먹기 좋게. 그리고 각각 나물에 그 빻아 놓은 깨 참깨를 각각 이렇게 얹어 주었고요. 그다음에 적당량의 간장을 엄나무 순에 넣었고 그다음에 꼬시래기에는 먼저 만들어 놓았던 초고추장을 넣었습니다. 
그리고 시금치 나물에는 빨아놓은 간은 소금을 넣어서 간을 하려고 합니다. 적당량의 들기름을 각각 넣어 주었습니다. 손을 한번 깨끗이 헹군 후에 이제 손으로 조물조물 묻혀 보려고 합니다. 양념이 나물 사이사이에 골고루 배어들 수 있도록 손을 오므렸다 폈다 그 나물을 쥐었다 하면서 쥐었다 놨다 하면서 알맞게 잘 버무려 줍니다. 긴 나물을 들어 올려서 나물을 펴 주면서 다시 나물을 서로 조물조물 묻혀 줍니다. 이제 그릇에 각각 담아서 상을 차리겠습니다. 저희 집에 아침 밥상이 완성이 되었습니다. 흰 밥에 밭에서 딴 금대로 끓인 금대국 오늘 아침에 무침 꼬시래기 무침 시금치 나물 무침 엄나무 순 무침 그리고 붉은 무로 담근 동치미 김치 이렇게 저희 아침 식사가 완성이 됐습니다 자, 맛있게 잘 먹겠습니다 여보 식사하세요 얘들아 밥 먹자 얼른 와